Good news, we made it. <laughs> I love you. The vaccine showed to be more than 90% effective. 二零二零年十一月九日，辉瑞制药公司公布其临床三期试验的初步数据，显示这一款对预防感染新冠病毒效力达到百分之九十。一周后，这个数字提到了百分之九十五。然而，之后出现的疫苗从未突破这个数字，反倒是副作用的消息层出不穷。新冠疫苗的研制到底发生了什么？效力的一路走低，是不是意味着辉瑞和莫德纳是最好的选择 ？Moderna and Pfizer are the best, and I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. 在人类历史上，疫苗的研发从来就不是一件容易的事。比如乙肝疫苗就用了十五年，而其余一九四七年的寨卡疫苗则至今还未结束。标准的疫苗开发流程大概是这样：从研制到通过审核，通常是五到十年，而这次不到一年。除了将生产这一步提前，更是因为将最耗时的临床试验中的三个阶段相互叠加同步执行，大大提高了研发速度。其中第一阶段规模最小，主要测试疫苗的不同剂量安全性以及副作用。通常十几个人参与，第二阶段试验人数会提高到几百人，检测内容与第一阶段相似，而第三阶段作为最后的把关，则需要上万人的参与，来进一步确认疫苗的有效性和安全性。比如辉瑞的第三期试验参与人数是四万三千四百四十八人，其中两万一千七百二十人接种了疫苗，另一半则注射了安慰剂作为对照组。接下来我们只需要等待几个月，观察并统计感染病毒试验者数据，就能得出结论。但是几个月的时间实在是太奢侈了。二零二零年二月十七日，英国率先批准了人类挑战实验，直接将所有志愿者全部暴露在病毒下进行测试，以缩短或者直接跳过三期试验。虽然已经投入使用的阿斯利康并未参与挑战实验，但非营利组织 Wendy s o o n e r 早在二零二零年就收到了来自一百六十二国家三万多名志愿者，在明知风险的情况下自愿报名参与。且大多数为三十岁以下的年轻人。The risk if you're young and healthy, like I, as I am, if we have you know a few people, take like a very small risk, stands to reason that that could like improve you know the world a lot. I see a great need for expediting all this. I need to do something, and if that costs me this much, but we get this much, it seems like no brainer. If a volunteer has true informed consent, they're aware of the risks, and they still want to proceed with participating in a human challenge trial. Then、um, I think they should be conducted. My name is Vivian. I live in Boston, Massachusetts, and I'm volunteering for a COVID-19 human challenge trial. We did community service all the time, and you could volunteer.、Um, and I suppose just that kind of mindset kind of drove me to.、Um, Apply for the COVID trial since、um, it's kind of just giving back and、um, putting your part within the community. 但是疫苗的研发光靠一腔热血当然不够。这是来自匈牙利科学家 Kathleen Carico， 他长达数十年的坚持成就了 mRNA 在新冠疫苗中的应用。传统疫苗的工作方式，比如流感疫苗或者乙肝疫苗，都是通过注射失活的病毒或者病毒的一部分。培养免疫系统识别能力，以在真正病毒到来时能及时消灭。比如科兴灭活疫苗，就可以利用冠状病毒的突刺蛋白，帮助免疫系统学习。但问题是，培育并复制突刺蛋白本身是个极其耗时的工程，而这个短板正是 mRNA 疫苗的强项。相比于传统先培育突刺蛋白，再交给免疫系统学习 ，mRNA 疫苗则是将制造突刺蛋白信息直接交给免疫系统。从而将培育蛋白的环节交给人类自己，同时令疫苗早期研发以及生产的时间缩短了一大截。这也是为什么辉瑞和莫德纳出现的那么早。可是之后疫苗相形见绌的有效率又是怎么回事呢 ？mRNA 在有效率上也是错误来者吗？为了弄清楚这个问题，我们首先需要知道疫苗有效率是怎么来的。我们再来看一下之前提到的辉瑞三期试验。在四万多名志愿者接种了七天后，统计到总共有一百七十个人中招，其中来自安慰剂组的有一百六十二个。将这两个数字表达在这个式子里，结果显而易见。阿斯利康的百分之七十以及强生疫苗的百分之六十六的有效率，当然也是这么算出来的。但是我们不能忽略另外一个事实。Because the 
Pfizer and BioNTech vaccine and Moderna vaccine were tested much earlier last summer, um, before the rise of variants, and during a much lower epidemic period. 这里说的变种来自南非和巴西，也就是说，之后的疫苗不仅要面对更多的感染者，更要经过病毒随时变种的考验。且随着数据的增多，有效率这个数字也不是一成不变。Would actually see similar efficacy, and the other thing, the Johnson Johnson vaccine, the efficacy seems to grow over time. I think that's incredibly promising. That with a single dose vaccine, 而不论有效率是多少的疫苗，在阻止重症或者死亡这件事情上，表现得都近乎完美。All of these vaccines, the three of the ones that right now we have、uh, approved in Canada, are 100% or almost 100% effective at、uh, preventing hospitalization and preventing death. 即使如此，人类对疫苗的态度似乎从来就没有统一过。我们总会忘记得了天花、麻疹、水痘、破伤风会是什么样，忘记了是不是这些不完美的疫苗让这个世界更完美。